हे फ्रेंड्स वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो आई होप लास्ट वाली वीडियोस आप सबको समझ आई हैं ठीक है तो और सॉरी फॉर दिस कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी चल रही है इन वीडियोस में बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी मैं शॉर्ट नोटिस में नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए आई थिंक एक दिन कल आपका एग्जाम भी है तो दैट्स वाई फटाफट मैंने कर दिया आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे और गाइज मैंने कोशिश की है कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही उठा रही हूँ ठीक है तो ये मत सोचिएगा कि इतने सारे चैप्टर छोड़ रहे हैं बट मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप हो जाए ठीक है ना क्योंकि एग्जाम है तो आप कुछ लिखने के लिए बन जाओ आज का टॉपिक हम कर रहे हैं रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ठीक है क्वेश्चन है हमारा वट डू मीन बाई रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखिए क्या लिख रखा है वैन द कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू बी पे बैक बाई दी कंपनी ठीक है जो कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी पे बैक कंपनी ने पे बैक की है बाय पे बैक बाय दी कंपनी टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे बैक की है आफ्टर दी एक्सपायरी ऑफ अ गिवन पीरियड आफ्टर एक्सपायरी पीरियड के खत्म होने के बाद इज कॉल्ड रिडम्शन प्रेफरेंस शेयर उसको हम रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं ठीक है नॉर्मली दी अमाउंट ऑफ सच शेयर विल बी पे बैक ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम नॉर्मल केसेस में क्या होता है जो ये अमाउंट होता है इन शेयर्स का ये ड्यूरिंग बैक ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ दी कंपनी लाइफ टाइम ऑफ दी कंपनी के बाद वापस किया जाता है आउट ऑफ दी प्रॉफिट और बाय द इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स ठीक है और इसमें से फ्रेश शेयर्स भी इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशू मोर देन ट्वेंटी प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशू मोर देन ट्वेंटी ईयर्स प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसको ट्वेंटी ईयर्स से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते ठीक है फॉलोइंग प्रोविजन आर अप्लाई ऑन द रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अंडर सेक्शन फिफ्टी फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन तो कुछ प्रोविजन है इसके लिए देखो जैसे कि पहली प्रोविजन है पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम जो पार्टली पेड अप होते हैं वो शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होते ठीक है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम इधर आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीम किस पे से होते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स ये उनको समझ आ रही है होएगी थ्योरी जिनको इसके सम्स थोड़े बहुत आते हैं ठीक है थोड़ा ज़्यादा नहीं मैं कहती आते होंगे थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज की जिसको भी नॉलेज है ना उसको ये समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है देन नेक्स्ट पॉइंट है वेन द शेयर्स वेन द शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट जब शेयर्स रिडीम्ड होते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट और वेन अ रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नोन एज कैपिटल रिडम्शन रिजर्व ठीक है जी और जब मतलब हमारा रिजर्व प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है देन उसको हम कैपिटल रिडम्शन रिजर्व बोलते हैं कैपिटल रिडम्शन रिजर्व कैन बी यूज कैपिटल रिडम्शन रिजर्व कैन बी यूज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कैपिटल रिडम्शन रिजर्व किसके लिए यूज होता है इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था बोनस शेयर ठीक है देन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड नॉट डिक्रीज द ऑर्थराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी और जो ये रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं ये कंपनी की कैपिटल को डिक्रीज नहीं करते हैं ठीक है देन उसके बाद हमारे कुछ एंट्रीज वगैरह हैं जो आपको समझाऊंगी मैं ठीक है देन प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन कौन सा प्रॉफिट यूज हो सकता है रिडम्शन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम रिडीम करने के लिए देखो मैं आपको दिखाती हूँ पहला है सरप्लस यूज हो सकता है देन जनरल रिजर्व यूज हो सकता है देन रिवेन्यू रिजर्व देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड देन इंश्योरेंस फंड देन वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट ठीक है जी उसके बाद कौन सा प्रॉफिट नहीं यूज हो सकता प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज फॉर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से शेयर फॉर फिटेड प्रॉफिट नहीं यूज हो सकता सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज हो सकता कैपिटल प्रॉफिट नहीं यूज हो सकता कैपिटल रिजर्व यूज नहीं हो सकता देन डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट नहीं यूज हो सकता ठीक है गाइज आई होप आपको ये चीज़ें पता थी ऑलरेडी क्योंकि ये जनरल एंट्रीज में यूज होती हैं ये सभी चीज़ें कि कौन सी चीज़ में से किस चीज़ का यूज़ करना है रिजर्व के लिए क्या यूज़ होता है प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या यूज़ होता है तो आपको पता होएगा उसके बाद आती हैं हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ठीक है कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज है इसकी ट्रीटमेंट कैसे होनी है पहले ये सीखो सुनो वैन द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम फर्स्ट 
when the preference shares are redeemed first of all we have to see पहले हमें अगर preference shares को redeem करना है तो पहले हमें ये देखना होएगा कि whether the preference shares are fully paid up और partly paid up कि जो हमारे preference shares हैं वो fully paid up है मतलब पूरे paid up हैं या partly मतलब half payment है ठीक है if the preference shares are partly paid up अगर उनकी payment half है तो पहले हमें उनकी fully paid up में convert करना होएगा मतलब when we have to make it full fully paid up by passing following entries इसकी दो entries होती हैं इसको fully paid up करने के लिए preference share final call account debit to preference share capital account ठीक है then next होती है bank account debit to preference share final call account इसकी दो entries होती हैं इसको partly से fully paid up करने के लिए ठीक है ये journal entries करते हैं जो उनको पता है entry to find out total amount due to preference share holder फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट ड्यू कितना अमाउंट है ठीक है टोटल में से कितना अमाउंट ड्यू है कौन सी एंट्री है वो प्रेफरेंस शेयर के लिए ये वाली देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट ठीक है जी द नेक्स्ट एंट्री है एंट्री फॉर इशूइंग फ्रेश इक्विटी शेयर्स फ्रेश इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए कौन सी एंट्री है ठीक है अगर हम कोई फ्रेश शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर हम कोई भी फ्रेश शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसके लिए ये जर्नल एंट्री होती है ठीक है उसके बाद हमने नॉर्मल जर्नल एंट्रीज डाल देनी है हमारी थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ना एंट्री टू अरेंज द अमाउंट फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अरेंज करना है अमाउंट को उसके लिए कौन सी जर्नल एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ठीक है गाइस आई होप आपको समझ आ रहा है बहुत गंदा लिखा हुआ है बट थोड़ा सा कॉपरेट कर लो क्योंकि बहुत मैंने जल्दी जल्दी में नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए ठीक है दैन नेक्स्ट एंट्री है ये क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो आपको बुक में भी मिल जाएंगी ना ठीक है ना बुक में डिटो जर्नल एंट्रीज होती है जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आता कई बच्चों को होता है ना नोट्स बने होते हैं तो देख के समझ आ जाता है बट बुक को हाथ लगाने का दिल नहीं करता तो इस वजह से मैंने आपके लिए इस पर लिख के किया है बाकी थ्यूरी मैंने खुद से बनाई है बट ये जो जर्नल एंट्रीज है ये तो सेम ही रहेंगी ये तो थोड़ा चेंज होएंगी डेट्स वाई मैं आपको समझा रही हूँ कि ये थोड़ा गंदा लिखा हुआ अगर ना समझ आए तो बुक में से अपनी देख सकते हो आप ठीक है नेक्स्ट एंट्री अमाउंट यूज टू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए कौन सी एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट ठीक है देन वेन द करंट एसट इज सोल्ड टू अरेंज द अमाउंट फॉर रिडम्पशन जब करंट एसट्स को हम सोल्ड करते हैं उसके लिए कौन सी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट सरप्लस ये वाला लॉस होएगा ठीक है जो टू बे सरप्लस आता है ना टू वाली साइड वो लॉस होता है अगर कोई लॉस हो जाए तो टू वाली साइड और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाय में एंट्री जाती है वो ठीक है गाइस बैंक अकाउंट डेबिट और अगर लॉस हुआ है तो सरप्लस की एंट्री डलेगी अगर वरना नहीं और अगर प्रॉफिट हुआ है तो यही वाले सरप्लस की डलेगी वरना तब भी ये भी नहीं ठीक है एक चीज तो होएगी या प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा टू कैपिटल अब मतलब कोई भी चीज है कोई भी एसेट है जब भी हम कोई एसेट सेल करेंगे ठीक है एग्जाम्पल ले लो ये जर्नल एंट्री समझने के लिए एसेट कोई था मेरा चार हजार का ठीक है उसको मैंने पांच हजार में सेल कर दिया प्रॉफिट पे सेल किया ज्यादा सेल किया तो एक हजार का मेरा प्रॉफिट था ना तो फिर मैं प्रॉफिट वाली ये एंट्री डालूंगी ये नहीं डालूंगी और यही अगर मेरा ये तीन हजार का सेल हुआ होता तो एक हजार मेरा लॉस था तो फिर मैंने ये एंट्री डालनी थी ये नहीं डालनी थी ठीक है गाइज आई होप आपको ये समझ आया इसके बाद एक एंट्री दो और हैं ठीक है वेन लोन इज टेकन टू पे दी अमाउंट ऑफ रिडम्पन और जब हम लोन लेते हैं ठीक है लोन लेते हैं तो देन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट ठीक है देन एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एंट्री किसकी पेमेंट कर रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारे बैंक से जा रही है ठीक है ना इस आई होप आपको समझ आया मैंने जो समझाया है रिडम्पन और प्रेफरेंस शेयर के बारे में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और गाइस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करिए एग्जाम है सबकी हेल्प करनी है सबके लिए बनाई है मैंने प्लीज गाइस शेयर कीजिए ठीक है आपके ऑफलाइन एग्जाम्स हैं और सबको बहुत टेंशन होएगी उसकी बाय बाय गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं